লোন নিতে হয় পার্লামেন্টে থেকে আমরা পাঁচ লক্ষ টাকা লোনও কিছু নিতে হয়নি কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি কি এমন সাংসদ হলো যে মানুষ রাজনৈতিক নেতা কি টাকাতে পরিণত হয় আজকে মমতা ব্যানার্জি যেখানে সভা করতে যাচ্ছেন লজ্জার বিষয় আজকে আমি এই কারণে দলটা ছেড়েছি যে বাঁকুড়াতে সভা করতে গেলেন বাঁকুড়ায় বালির দাম ছিল সাতশো টাকা একটা একটা একশো বিধের কাজ করে একটা মানুষ বাড়ি তৈরি করে সেই বাড়িতে হঠাৎ করে মমতা ব্যানার্জি যাবার পর এবং অফিসার ব্যানার্জি একটা টোপ কোটা টাকা নেকে আসছে হঠাৎ করে দেখল সেই বালির দামটা সাতশো টাকা একটা টো একটা টলি গাড়ির দাম যারা গ্রামাঞ্চলে জানবেন সেই বালির দাম হঠাৎ করে ছ হাজার টাকা হয়ে যায় একটা একটা আবাস যোজনা প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা করতে পাঁচ গাড়ি বালি লাগে তাহলে তাকে পাঁচ সাত হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা বালি কিনতে হয় লজ্জা লাগে না যে আজকে তুমি কাকে বলছো তুমি তো পশ্চিমবাংলার জনগণকে শেষ করছো কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দান করছেন কটা কারখানা করেছেন আমি তো অনেক আশা নিয়েছিলাম যে বাঁকুড়া থেকে যে শিল্পাঞ্চলগুলো আছে অনেক কিছু কাজ হবে কিন্তু দীর্ঘদিনের এটা রাত ছিল আবার যে ঠিক আছে সময় হলে দাদা বলবে আমি বিজেপিতে যোগদান করবো পশ্চিমবঙ্গে আজকের একটা শিল্প কলকারখানা নেই আজকে যুবকদের চাকরি নেই লজ্জা লাগে কালীঘাটে একটা অফিস আছে সে অফিসে পেছন দিয়ে টাকা নেওয়া হয় লজ্জা লাগে একজন পশ্চিমবঙ্গের যুবক হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ হিসাবে যে আট লক্ষ টাকা ন লক্ষ টাকা চুরি করা হয় লজ্জা লাগে না যারা মাধ্যমিকে ফেল করছে যারা দেখাচ্ছে পাস করছে না তাদেরকে চাকরি দিচ্ছে আর তিনি বলছেন ভারতবর্ষের শাসন চলছে না তিনি একজন স্বৈরাচারী তিনি পারিবারতন্ত্র তৈরি করছেন তিনি একজন হিটলার আমি মমতা মন মমতা ব্যানার্জিকে একজন হিটলার মনে করি যে তিনি বর্তমান সমাজে আজকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকার যোগ্যই নয় শুধু যাচ্ছেন বড় বড় মিটিং করছেন পাঁচ কোটি টাকা সাত কোটি টাকা খরচা হচ্ছে এক একটা মিটিংয়ে লজ্জা লাগে যে একটা মিটিংয়ে ওনাকে দেখতে পাওয়া যায় না আজকে মিটিংয়ে মিটিংটি করে উনি যে সার্কিট হাউসে থাকেন সেখানে বড় বড় করে লম্বা খাঁচা করে সেখানে মানুষ যাতে দেখতে না পায় সেই খাঁচা করে ঘেরা করা হয় তার পাঁচ কোটি টাকা টেন্ডার দেওয়া হয় দু কোটি টাকা টেন্ডার দেওয়া হয় আমি জানতে চাইছি বলুন এগুলো জবাব দিন আর একটা কথা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দেখুন পঞ্চায়েত ভোটে শিমলাপাল আমি একটা কথা বলেছিলাম আমি একটা বিতর্কিত কথা বলেছিলাম আমার পলিটিক্যাল লাইনে তারপরে আমি বুঝলাম বুঝলাম পশ্চিমবঙ্গের আমি কখনো চাইনি বিষ্ণুপুর সাব ডিভিশনে আমার ভোট না হোক আমি চেয়েছিলাম বিষ্ণুপুর সাব ডিভিশনে ভোট হোক মানুষ ভোট দিক হারি জিতি থাকবেই আজকে পশ্চিমবঙ্গালায় ভোট হতে দিল না পুলিশরা লজ্জা লাগছে নিজের পুলিশরা হারমা জোগাড় করছে হারমা দেনে এই যে বিষ্ণুপুরে এস ডিপিও সুকুমল দাস হারমা দেনে বলছে ওর পার্টি অফিসটা ভেঙে দাও বিজেপির পার্টি অফিসটা ভেঙে দাও ওর ঘরটা আক্রমণ করো ওর ঘরটা ভেঙে দাও ওখানে করো আরে মশাই পার্টি আমরা করি না আপনারা করে গণতন্ত্রের মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়েছিল আপনারা তো দালালি মাছের পার্টি হয়ে আজকে সত্যি কথা বলতে নেই যে আজকে বলুন তো যে কোনো সময় কেস আমাকে কেসের হুমকি দেবেন না আমি ওসব কেসের পরোয়া করি না সামনে পঁয়ত্রিশ বছর পড়ে আছে আপনি পঁয়ত্রিশ বছর সরকার থাকবেন তো